tikajifunze na alisale katika video yetu ya leo tutajifunza jinsi ya kutumia assignment operators ambazo kuna assignment operators na kuna logical operators Kwa hiyo cha mwanzo kwamba tunazijua kwamba mathematical operators kwamba kuna kuna add kuna ku, ku, kuna kujumlisha, kuna kutoa, kuzidisha na 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 kugawa na kuna reminder also kuna logical operators kwa hiyo kitu cha mwanzo kwanza tunatakiwa tu ambacho hatukifundisha nini lecture iliyopita jinsi ya ku comment katika katika kodi zako kwa hiyo kama kuna kodi ambazo hutaki kuzifuta na unataka zibaki zi zisiwe zisiweze ku katika page yako au tujalie kuna maelezo unataka kuyaweka ambayo yasi effect kodi zako kwa hiyo hapo tunafanya tuna hiyo kitu kama hichi tunakiita kama ni ku comment kwa hiyo commenting ipo ya aina mbili kuna single line comment ambayo unaweka slash mbili mbele yake unaweka maelezo kwa hiyo unaweza ukaweka add hii huu mstari hautoweza ku katika program yetu vile vile uh, un, kuna multi line comment kwa hiyo tujalie tuna hizi kodi za za nyuma ambazo tuliwahi kuzi, kuzipitia tukitaka zisifanye kazi hizi zote kwa hapa zilipo tukija katika katika browser tukiingia katika browser tutaona kwamba kuna 7 na ali sale kwa hiyo hizi kodi sasa hivi zinafanya kazi kwa hiyo ukitaka zisifanye kazi zi maana yake una comment kwa hiyo hapa unataka lakini ukianza ku comment mstari mmoja mmoja kwa stash mbili inakuwa ni kazi kwa hiyo cha kufanya unaweka slash moja unaweka na nyota then unakuja mwisho ambapo unataka uishie ku comment unaweka nyota alafu unaweka slash nyingine moja kwa hiyo hii block nzima ya between slash na nyota na, na nyota na slash hii tunaita ni block comment kwa hiyo hii hii code sasa hivi tukizisevu tukija tuki refresh zitakuwa hazifanyi kazi zitakuwa zina, zinaonekana kama ni maelezo tu yapo katika katika project yetu. Kwa hiyo hivi ndio jinsi ya ku comment katika mstari mmoja na kwa kutumia mistari mingi. Kwa hiyo turudi katika operator zetu za assignment. Kwa hiyo ukitaka kufanya addition maana yake utakuwa unatumia plus. Ukitaka kufanya subtraction kutoa utakuwa unatumia minus. Ukitaka kufanya division utatumia forward slash na ukitaka kufanya multiplication utatumia star then kuna operation nyingine ya reminder ukitaka kutafuta reminder ya nambari mbili unatumia uh, percentage kwa hizi ndio operator za basic za kutumia kwa hiyo tu assume tuna variable x ni sawa sawa na 1 plus 2 also naweza ukasema variable x ni sawa sawa na au to see sio lazima kuweka variable tujaribu kusema echo ya 1 plus 3 kwa hiyo hapo ita, ita, ita operator ya add itafanya kazi itakuwa 4 tukisema 1 minus 3 itakuwa negative 2 tukisema 1 times 3 itakuwa ni 3 tukisema 1 divide by 3 itakuwa ni 0.33 ambayo ni ni 1 over 3 also tukisema ni 1 reminder of 3 reminder 3 ni 1 kwa ukichukua 1 kigea kwa 3 kwa 3 ni 0 inabakia ile ile moja ya ni ni 1 obviously kwa hiyo ukitaka kufanya logical operator maana unataka kufanya operation zile za za logic maana kama unataka ku check condition fulani itabidi utumie logical operator kwa hiyo logical operators logical operators zipo za kuna end kwanza kuna kuna end kuna end operator operator end operator maana yake ili condition ziweze kumet maana yake lazima condition ya kwanza na ya pili zote ziweze ziwe zina, ziko true maana yake ukiwa na condition moja ipo true alafu una condition nyingine ipo true kitumia end operator maana yake hapo condition zote mbili zinatakiwa ziwe true ili hiyo statement yako nzima iwe true anake tuajum tu kwamba unataka ku, 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 kufanya condition fulani tukisema 1 iko equal equal to 1 then tukiweka end end operator inaandikwa kwa double end then ukisema 1 iko equal equal to 
this condition ni true hii condition hii hapa ni false kwa hiyo ukitumia end operator hii condition nzima statement nzima hii itakuwa ni false kwa sababu condition moja ya hizi mbili ni false kwa hiyo hiyo ndo end operator hii ndo inavotumika then uh, na na hivi hivi ndivyo inavyoandikwa na na, na hivyo ndivyo itakavyokuwa inafanya kazi then kuna hii equal 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 ni ni ni, ni, ni operator ya kwa, ya kucheck equivalence ya, ya, ya vitu viwili kwa hiyo kama hapa tumecheck 1 je iko sawa sawa na 1 au tunaweza inatumika kucheck equivalence kama hizo kuna o operator kuna o o operator inaangalia condition zako ikiwa moja ya condition zako ni true then condition zako zote zilobakia zitakuwa ni true kwa hiyo tukisema 1 iko equal equal to 1 then o o operator unaandika mistari miwili mi, iliyosimama hii ndio ndio symbol ya o operator then ukisema 1 iko equal equal to 0 then condition hii ipo false then, lakini condition ya mwanzo ipo true kwa hiyo hii statement nzima mandhari umetumia o operator hii, hii statement itakuwa ni, ni true then kuna kwa hapa hapa kwanza tu kwenye o operator pia tunaweza tukaangalia tuka, tuka operator nyingine hapa tuliangalia equal equal je tukiwa tunataka kusema kwamba 1 is not equal to 0 kwa hiyo ikiwa 1 is not equal to 0 unatumia exclamation mark unatu, unaweka exclamation mark equal to maana hapa itakuwa 1 is not equal to 0 ukitumia hivi kwa hiyo hii ni not equal hii ni equal equal hii ni equal then ukitaka kucheck kwamba nyingine tuna tunasema kwamba tukisema kuna greater than greater than tukisema tukiassume 1 iko greater than 0 hivi ndio inavyoandikwa na hii ndio simbuli yake pia kuna less than less than operator kwa unaweza kusema 0 iko less than 1 pia kuna greater than o equal pia kuna less than o equal hizi zote ni operator ambazo zinatumika hizi ni, ni, ni logical operator kwa sababu zina ni kama operator ambazo zina check condition fulani kama iko met au haijawa met lakini tukisema assignment operator ni uh, zile operator ambazo una assign kwenye kitu fulani kama hapa tumetumea tume, tumesema kwamba tutajua tume tumesema variable x iko sawa sawa na na 1 reminder theory hii operator hii ni nini ni assignment operator au ni 1 plus 3 hii ni assignment operator lakini tukisema 1 is equal equal to 3 hii ni logical operator kwa hiyo hapa kitakachotokea ukisema hivi manake variable x nao itakuwa ni boolean manake hichi kitu hichi umefanya logical operator ya kwamba 1 is, is equal equal to 3 hichi kitu ni false kwa hiyo hii hii statement nzima nao itakuwa ni false. Kwa hiyo hivyo ndivyo utakavyo hizo ndio assignment na operators na, na logical operators. Kwa hiyo kwa katika video hii tutaishia hapa na katika video zinazofuata tutaendelea na conditional statement jinsi ya kucheck condition fulani na kuna tuta, tutaangalia jinsi ya, ku, ya kutengeneza loop tutaangalia array na vile vile tutaangalia na functions ili kukava zile basic basic concept za programming ya ya PHP badala ya hapo tuta, tutaenda katika mambo ya database then huko tutaanza kuingia katika jinsi ya ku, ya kuprogram kwenye system zetu kwa hiyo tafadhali subscribe katika channel kama video hii umeielewa na umeifahamu eka like katika video chini pia kama una mawazo ya ya kujinsi ya kuimprove video zetu unaweza uka ukaweka comment katika video hii asanteni na tukutane katika video nyingine